फ्रेंड्स गुड इवनिंग वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल राव सी फोरम फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे सिविल इंजीनियर का ये पेपर वन है जो कि असिस्टेंट इंजीनियर और यू है ठीक है यानी यू पी का है ए का पेपर जिसको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन क्वेश्चन ठीक है और उसके बारे में कुछ डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर देखिए आई शुरू करते चलिए ये देखिए पेपर है अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन है पहला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ इल्ड स्ट्रेन सॉरी द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन ऑफ होमोजीनियस मटेरियल इज नोन एज फ्रेंड्स आप जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम पढ़े होंगे कि जो पॉइजन रेशियो होता है ठीक है उसकी वैल्यू भी होती है फार्मूला होता है कि माइनस ठीक है लैटरल स्ट्रेन लैटरल स्ट्रेन या फिर ट्रांसफर्स स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि फिर लेनियर स्ट्रेन ठीक है बनते हैं तो ये जो म्यू की वैल्यू होती है डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल प्लास्टिक है कि इलास्टिक है उस पर डिपेंड करता है और इसकी वैल्यू मिनिमम जीरो और मैक्सिमम कितनी होती है पॉइंट फाइव होती है ठीक है मैक्सिमम पॉइंट फाइव हो ही सकती है क्योंकि इतना ही एलॉन्गेट करेगा ठीक है फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को तो क्या होगा इसका आंसर सी होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट द रेडियस ऑफ वेरिएशन ऑफ सेक्शन ऑफ एरिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया फ्राम एक्सिस इज देखिए हमको निकालना रेडियस ऑफ वेरिएशन आप जानते हैं फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया का जैसे कि आई कॉस्ट होता है ए के स्क्वायर क्या होता है ए के स्क्वायर और के क्या होता है रेडियस ऑफ वेरिएशन या फिर रेडियस ऑफ वेरिएशन तो ए के स्क्वायर तो क्या और क्या हो जाएगा रूट में आई अपन ए हो जाएगा ठीक है ये होता है फार्मूला यानी कि ये समझिए कि जो रेडियस ऑफ वेरिएशन होता है वो ऐसा डिस्टेंस होता है उसके एक्सेस से जहाँ कि उसका पूरा पूरा एरिया मतलब कंसनट्रेटेड रहता है ये हम मानते हैं ठीक है तो ये जो है कि इमरजेंसी एक्सेस होती है इस ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पोस्ट टेंसनिंग सिस्टम फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज फोर्स फॉलोइंग सिस्टम इज यूज कौन सा होता है ए बी सी डी यानी फ्रसिनेट है पी एस सी मैनोवायर है ली मैकॉल है क्या है तो इसमें जो फ्रसिनेट सिस्टम होता है फ्रेंड्स वो सबसे बेहतर होता है उसी जो है कोई पोस्ट टेंशन में यूज करते हैं ठीक है फ्रेसिनेट सिस्टम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल प्लेन्स आर सब्जेक्टेड टू देखिए फ्रेंड जो प्रिंसिपल प्लेन होता है उस पर टेंशियल स्ट्रेस का मान जीरो होता है जो टाउ यानी कि जो टेंशियल स्ट्रेस है वो क्या होगा जीरो होगा सो वी कैन सी दैट द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस ओनली ठीक है आगे बढ़ते हैं द रेशियो ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस बाई सडनली अप्लाइड तो सडन अप्लाइड करते हैं फ्रेंड्स तो वो पी इंटू डी पी इंटू डेल्टा होता है जो एनर्जी फॉर्मला होता है लेकिन जब ग्रेजुअल करेंगे तो वन पॉइंट टू इंटू पी इंटू डेल्टा होता है ऐसे आता है एनर्जी वैसे ही स्ट्रेस आएगा तो जो रेस्ट बाई सडन सडन का ही होता है तो पी या पॉइंट इसको डिवाइड कर दीजिए तो टू पर आ जाएगा तो यानी क्या जाएगा आपका टू हो जाएगा फिर ठीक है करेक्ट आता टू रहेगा चलिए द पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्लेक्सर यानी पी ओ सी तो जो पी ओ सी पॉइंट ऑफ फ्रेंड्स होता क्या था ये जनरली अगर करता है ओवर हैंगिंग बीम में ठीक है इसे हम बात करें यहाँ पे ऐसे ये भी रहेगा और ये अगर हम बात करें ये प्रॉब्लम कंट्री और यहाँ पर सब लोड लगा दें और यहाँ पर लोड लगा सिंपल बात ये कि जो है कि बकल करेगा ठीक है ऐसे लोड लगेगा तो इसको नीचे ऐसे प्रेस करेगा ऐसे मोमेंट वहाँ पर बनेगा ठीक है तो ये ध्यान रखेगा कि जब भी जैसे कि आप बकल करा तो आपका अगर इसका बी बनाएंगे आप तो यहाँ पर देखिए यहाँ मैक्सिम होना चाहिए फिक्स मैक्सिम होता है ठीक है तो मैक्सिमम होगा तो यहाँ मान लीजिए कि ऐसे जो है कि यहाँ पर निगेटिव होता है ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा ठीक है ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा मतलब ये इस पॉइंट पे जो है कि मतलब कॉन्ट्रा फ्लेजर करेगा अपोजिट वेंडिंग हो यानी कि सैगिंग भी होगा और हॉगिंग यानी निगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा फिर पॉजिटिव से निगेटिव में जाएगा उससे बोलते हैं पी पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेजर यानी जब भी बेंडिंग निगेटिव से पॉजिटिव अथवा पॉजिटिव से निगेटिव है बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज हो तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्लेक्सर यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट मूव करते हैं अ टी बीम रूफ सेक्शन हैज़ फॉलोइंग पर्टिकुलर थिकनेस ऑफ स्लैब यानी अगर टी बीम बनाएंगे फ्रेंड्स तो इसमें देखिए पॉइंट्स कैसे नोट करते हैं हम लोग टी बीम ऐसे बनाएंगे आप ऐसे टी बीम बनाएंगे तो जब ये टी बीम बना देंगे आप तो इसको हम बोलते हैं वेब और इसको बोलते हैं फ्लैंस आप जानते हैं तो ये जो वेब जो फ्लैंस का थिकनेस है वो आपका स्लैब का थिकनेस होता है यानी कि थिकनेस जो स्लैब होता है उसको बोल सकते हैं हम लोग थिंग सब स्लैब यानी बी एफ जो होता है वो होता है सौ एम क्या होता है हंड्रेड एम तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा 
तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स जानते हैं जैसे कि हमारा आप देखिए यहाँ से नोटिस करिएगा आप लोग देखिएगा तो ये जो ये जो है पूरा टी बी है ये टी बी में सॉरी 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 जो टी बी में फ्रेंड्स ऐसे बना दें ऐसे टी बी तो ये थिकनेस आप क्या है आपका स्लैब हो यानी कि आपका वी एफ यानी वी एफ थिकनेस है और ये इसको वेब बोलते हैं ये तब बी डब्ल्यू हो जाएगा ठीक है तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स ध्यान के ये जो टी बी में टी बी में जब बना देंगे आप तो ऐसे इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे ठीक है ऐसे टी में रहेगा ठीक है ऐसे करके तो ये ध्यान रखिएगा कि हमको जो इसके जो इफेक्टिव विड्स निकालना होता है उसका फार्मा होता है एल इफेक्ट जो फ्लेंस रहेगा इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंस यानी कि तो इफेक्टिव निकालेंगे हम लोग एल एल नॉट डिवाइड बाई सिक्स प्लस सिक्स डी एफ प्लस बी डब्ल्यू ये फार्मा होता है ठीक है फ्रेंड्स इस पर जब रखेंगे अब एल नॉट जो होता है वो पॉइंट ऑफ कंड ऑफ फ्लिक्स होता है यानी कि थ्री पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स बाई सिक्स हो जाएगा आपका पॉइंट सिक्स और सिक्स डी एफ डी एफ के लिए आपका हंड्रेड है तो पॉइंट सिक्स हो जाएगा उसका डी एफ का और बी डब्ल्यू का दिया फ्रेंड्स विड था जो रिब होता है उसको बोलते हैं विड वेब यानी पॉइंट थ्री यानी पॉइंट थ्री हो जाएगा तो पॉइंट सिक्स पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट तो हो जाएगा आपका यानी कि वन पॉइंट फाइव यानी कि या फिर फिफ्टीन हंड्रेड एम एम हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होता है चलिए आगे बढ़ते हैं द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम शेयर स्टेज टू अवरेज शेयर स्टेज फॉर सर्कुलर सेक्शन देखिए फ्रेंड्स किसके लिए सर्कुलर के लिए तो एक क्या देखेगा जो सर्कुलर के होता है वो आपका कितना होता है थर्टी पर थर्टी थ्री परसेंट अधिक होता है ठीक है तो द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम की वैल्यू ऑवरेज की वैल्यू जो होता है वो थर्टी परसेंट ज़्यादा होता है ठीक है थर्टी थ्री तो वन पॉइंट थ्री से यानी कि फोर बाई थ्री हो जाएगा ठीक है अगर आप बात करेंगे रेक्टेंगुलर की तो आपका फिफ्टी परसेंट ज़्यादा होता है यानी कि वन पॉइंट फाइव यानी कि हो जाएगा आप थ्री बाई टू हो जाता है ठीक है तो ये थ्री बाई टू जो होता है रेशियो तो मैक्सिमम टू एवरेज थ्री बाई टू फॉर द रेक्टेंगुलर एंड फोर बाई थ्री फॉर द किस होता है आपका सर्कुलर के जो होता ठीक है तो इसको आप ध्यान से नोटिस करिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शेयर स्टेज ड्यू टू शेयर फोर्स ऑन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ एरिया ए इज एट द नेक्ट्रल एक्सिस एंड इट्स वैल्यू तो देखिए फ्रेंड ध्यान तो सेम हो चीज अभी आप पहले बताएं कि सर्कुलर के लिए होता है फोर बाई थ्री और इसके लिए होता है थ्री बाई टू यानी कि वन पॉइंट फाइव यानी कि आपका आपको जब सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्स ऑफ ट्राइंगुलर सेक्शन अबाउट About its base and an axis parallel to its base to the center of gravity. ध्यान रखिए फ्रेंड्स तो जो आपका ये मोमेंट ऑफ फ्रेंड्स आप रेक्टेंगल क्या होता है आप जानते हैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से तो अगर इसे सेंटर में बात करेंगे न्यूट्रल से बात करेंगे तो बी एच क्यू बाई थर्टी सिक्स होता है क्या होता है बी एच क्यू बाई थर्टी सिक्स होता है ठीक है यानी ये एच होगा इसकी हाइट और ये इसका बेस होगा आपका बी तो बी एच क्यू बाई थर्टी सिक्स होता है लेकिन इसके बेस की जब बात करेंगे हम लोग तो एक पैरल एक्सिस थ्रो लगाते हैं हम उस पर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू होती है मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा बी एच क्यू बाई ट्वेल्व हो जाएगा या बेस पे बेस हमसे अधिक होता है ध्यान रखिए सिंपल बात है कि वहाँ से दूरी जब बढ़ जाती है तो अधिक क्योंकि आप जानते हैं कि जो फार्मा होता है पैरल एक्सिस थ्रम का वो आई सी जी होता है प्लस ए इंटू एच एस का होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रा टू एक्सिस ठीक है तो ये ये टर्म बढ़ जाता है तो सिंपल बात अधिक होगा तो बोला है कि उसका रेशियो क्या होगा जब रेशियो निकालेंगे फ्रेंड्स तो आपका ये डिवाइड बाय ये करेंगे तो हो जाएगा थर्टी सिक्स बाई ट्वेल्व यानी कि थ्री हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है ठीक है आगे बढ़ते हैं अ कंटिलीवर बीम अ कंटिलीवर ऑफ लेंथ एल सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एट फ्री इंड तो देखिए फ्रेंड ध्यान रखेगा कि जब भी कोई फ्री इंड पे अगर अगर मोमेंट लगा हुआ है ये फ्री इंड पे अगर मोमेंट लगा हुआ है ऐसे यहाँ पे यहाँ से अगर मोमेंट ऐसे लगा हुआ है तो जो इसका स्लोप होता है और डिफ्लेक्शन होता है उसका फॉर्म जानते हैं फ्रेंड्स हमेशा इसके फ्री इंड पे मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा और मोमेंट अगर ज़्यादा तो वहाँ तो होगा ही नहीं डिफ्लेक्शन सिंपल सी बात है यहाँ पे तो जो इसका ऐसे डिफ्लेक्टर शेप बनता है ऐसे बनता है ऐसे लेफ्ट ठीक है तो ये आप हो गया ये आपका हो गया स्लोप का हो गया और ये आपका हो गया यहाँ पर ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन तो इस वाले केस में जब बनाते हैं आप एक आप जानते हैं फ्रेंड्स एक मेथड होता है एम आई मेथड जिसको बोल सकते हैं हम लोग मोमेंट एरिया मेथड उस मोमेंट एरिया मेथड से ही हम क्या करते हैं निकालते हैं ठीक है तो इसका बी एम डी बनाएंगे तो पी एम डी बनाएंगे फ्रेंड्स ऐसे बन जाएगा अब इसका जब एरिया निकाल लेंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा स्लो
तो हमको इस पॉइंट पर निकालना तो यहाँ से हम लोग सेंट्रॉल लेंगे ध्यान देखिए यहाँ से हम सेंट्रॉल लेते हैं तो इसका जब ये ये क्या हो जाएगा बताइए एम बाई ई आई डेगा मानते हैं तो एम बाई ई आई हो जाएगा ये से ठीक है और ये पूरी लेंथ है तो एल का मल्टीवाई कर देंगे तो एम एल बाई ई आई स्लोफ हो गया क्या हो गया एम एल अपान ई आई स्लोफ हो गया और इन टू एल बाई टू कर देंगे सेंट्रॉल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम एल स्क्र बाई टू ई आई हो जाएगा यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहेगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है आगे बढ़ते हैं द मैक्सिमम बेंजिंग मोमेंट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ ए स्पैन एल एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर यूनिट लेंथ तो फ्रेंड जानते हैं आप सिंपल सी बात है जब भी कि कोई अगर ये सिंपल सपोर्ट बीम लगा हुआ है और यहाँ पे अगर ओवरऑल स्पैन क्या है यू डी एल है तो मैक्सिम बेंड मोमेंट क्या होता है आप जानते हैं सिमेट्रिकल तो बीच में लाई करेगा तो इस बीच में क्या निकाल लेंगे आप निकाल लेंगे मोमेंट तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू रिएक्शन सेम हो जाएगा दोनों तरफ ठीक है तो मोमेंट लेंगे यहाँ पे तो आपका हो जाएगा डब्ल्यू स्क्र बाई डब्ल्यू एल स्क्र बाई एट वैसे सबको याद आता है फ्रेंड्स इसके बारे में डब्ल्यू एल स्क्र बाई एट होता है ठीक है इसके डब्ल्यू स्क्र बाई एट होता है अगर पॉइंट लोड रहेगा तो डब्ल्यू एल बाई फोर होता है आप जानते हैं इस चीज़ को तो अगर पॉइंट लोड रहेगा फ्रेंड्स तैयार के पॉइंट लोड रहेगा यहाँ पे तो डब्ल्यू एल बाई फोर अगर सेंटर एक करेगा लेकिन अगर यही यू डी अगर बात करेंगे तो डब्ल्यू स्क्र बाई एट हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स इस चीज़ ध्यान रखिए चले आगे बढ़ते हैं द मैक्सिमम डिफ्लैक्शन ड्यू टू लोड डब्ल्यू एट फ्री इंड ऑफ ए कैंट लिवर बीम ऑफ फ्लाइजरिटी तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स ध्यान के मैक्सिमम डिफ्लैक्शन निकालना आप जानते हैं कि फ्री इस वाले केस में कैंट लिवर केस में सब फ्री पे मैक्सिमम होता है तो यहाँ जब निकालेंगे और लोड कौन सा है पॉइंट लोड है तो इसका बनाएंगे बी एम डी बी एम डी ऐसे बनेगा सिंपल सी बात है तो इसका जब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ फिनिया मेथड से निकालेंगे हम लोग डिफ्लैक्शन तो हो जाएगा वन बाई टू ठीक है एम बाई ई आई तो एम बाई ई आई तो हो जाएगा डब्ल्यू इन टू एल ई आई एम बाई ई आई डायग्राम वन बाई टू बेस इन बेस हो जाएगा आपका एल हो जाएगा ठीक है इन टू यहाँ से आपका सेंट्रॉड यहाँ से तो ट्वेल्व बाई थ्री हो जाएगा आप ध्यान देखिए यहाँ से ट्राइंगल की तरह हो जाएगा तो टू टू कैसे हो जाएगा इसका डब्ल्यू एल क्यू बाई थ्री ई आई हो जाएगा क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यू बाई थ्री आई अगर ये आपका हटा देंगे कौन सा टर्म होता है ये और टर्म हटा देंगे तो हो जाएगा स्लोप स्लोप क्या होगा डब्ल्यू स्क्र बाई टू ई आई डब्ल्यू एल स्क्र बाई टू ई आई स्लोप होता है और डब्ल्यू एल क्यू बाई थ्री आई क्या होता है डिफ्लेक्शन होता है किस केस में जब आपका कैंटिलर बीम पे फ्री इंड पे पॉइंट रोड एक्ट कर रहा हो ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं पी बराबर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर ई एपन एल स्क्वायर इज एक्शन आइलर क्रिपलिंग लोड फॉर कॉलम इफ इट्स देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो एल है वहाँ पे एल होता क्या है अब जान पहले समझिए जो पी बराबर होता है वो होता है पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपन एल ई स्क्वायर और एल ई क्या होता है इफेक्टिव लेंथ होता है जितना भाग बकल करे यानी कॉलम पर लोड लगाने के बाद जितना भाग बगल करता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव अब देखिए पूरा बगल कर गया यानी एल ई बराबर क्या हो गया एल के बराबर है अगर देखेंगे फॉर्म तो ये है तो जब पूरा बगल करता है तो उसको वो जब दोनों पॉइंट हिंज होता है तो फिर पूरा बगल करता है यानी कि ऑप्शन बी क्या रहेगा करेक्ट रहेगा अगर आधा बगल करता है एल बाई टू यानी ऊपर फोर रहेगा तो दोनों फिक्स रहेगा यानी सबसे कम बकल किस में होता है फिक्स में क्योंकि सिंपल बात है सबसे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट होता है जो ज्वाइंट वो फिक्स ही है फिक्स सपोर्ट हो तो कम बकल करेगा ठीक है फ्रेंड्स तो इसमें आपको याद रखना है आगे समझिए फॉर ए कॉलम ऑफ लेंथ एल हैविंग वन इन फिक्स्ड एंड अदर फ्री एक फिक्स है दूसरा फ्री है तो आप जानते हैं फ्रेंड्स जिसके चार केस होते हैं एक फिक्स हो यहाँ पर हम लिख देते हैं देखिए यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ तो पहला केस क्या होता है जब एक फिक्स हो हम बनाते हैं ऐसे एक फिक्स हो और दूसरा हिंज हो तो एल बाई रूट टू होता है और दूसरा केस पर लिख देते हैं अगर अगर दोनों फिक्स हो दोनों फिक्स हो तो एल बाई टू होता है और एक फिक्स हो और एक फ्री हो तो आपका टूएल्व हो जाता है और दोनों हिंज हो तो केवल एल ही रहता है चार केस होता है सूर्य याद रखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्लोप एंड डिफ्रेशन नहीं एक्चुअली ये कॉलम एंड स्ट्रेट कट है ठीक है थ्री हिंज आर्स इज हिंज एट सपोर्ट एंड देखिए हिंज तो रहता ही रहता है सपोर्ट पे हिंज रहता है बट एक कहाँ रहता है क्राउन पे रहता है कहाँ रहता है तो एनी पर नहीं रहेगा रहेगा क्राउन पे ठीक है ऐसे बनाएंगे आप जब पराबोलिक आर्स बनाएंगे ऐसे थ्री हिंज आर्स देखिए यहाँ एक यहाँ पे हिंज है ए पॉइंट पे एक आपका बी पे हिंज होता है और एक सी यानी कि इसके क्राउन को बोलते क्या ब
द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ फिक्सड बीम कैरिंग सेंट्रल लोड डब्लो तो ध्यान के फ्रेंड इसको आपको समझना है कि जब भी आपका डिफ्लेक्शन की बात आए और ये इसमें कौन सी बीम दिया है फिक्स बीम तो फिक्स बीम सेंटर पे आप पॉइंट तो उसमें जो होता है उसका वन फोर्थ होता है तो किसका सिंपल सपोर्ट बीम का तो यहाँ पे बनाए सिंपल सपोर्ट बीम यहाँ बनाए सिंपल यहाँ पर आई पॉइंट लोड इसका वन फोर्थ इसमें हो क्योंकि सिंपल ये फिक्स होता है तो फिक्स में कम स्लोप होगा ये आपका ये थोड़ा सा कम स्ट्रांग होता है तो इससे ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा तो ये डब्ल्यू एल क्यू बाई डब्ल्यू एल क्यू बाई क्या होता है डब्ल्यू एल क्यू बाई और सॉरी उल्टा होगा फ्रेंड्स एक्चुअली ये फिक्स है तो ये कम डिफ्लेक्ट करेगा ठीक है और ये ज़्यादा करेगा हाँ मैंने वही बोला ये ज़्यादा ठीक है क्योंकि फिक्स है ना ये मजबूत रहेगा तो ये कम करेगा ये आपका ज़्यादा तो ये आपका अगर डब्ल्यू एल के बाई फोर्टी एट ये होता है किसका हिंद इसका है मतलब सिंपली सपोर्ट बीम का तो इसके ये वन फोर्थ होता है ठीक है फ्रेंड्स एंड डब्ल्यू एल के बाई थ्री वन नाइन्टी टू ई होता है ठीक है फ्रेंड्स क्या होता है सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इसका फ्रेंड्स ठीक है और अगर वो अगर यू डी एल आता है तो वन फोर्थ होता है किसका सिंपली सपोर्ट बीम पे ओवरऑल स्पैन है यू डी एल वाला यानी फाइव डेल आप जानते हैं फ्रेंड्स फाइव डब्ल्यू एल पर फोर पॉइंट थ्री एटी फोर ये होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में कैंटल बीम यू डी एल अब देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन है सब टॉपिक्स क्वेश्चन बना रखे हैं डिफ्लेक्शन तो अच्छा खासा टॉपिक आ रहा है तो ए के पेपर में काफ़ी अच्छा है आप अच्छा कर सकते हैं फ्रेंड्स ध्यान दें कि यहाँ पर कैंटल बीम है और पूरा यू डी एल लगा हुआ है तो सिंपल बात फिर इसका बनाइए क्या चीज़ इसका बनाइए बेंडिंग में डायग्राम तो बेंडिंग में ऐसे बनेगा पैराबोलिक इसके एरे निकालेंगे तो दा होता है आपका डब्ल्यू एल के पावर फोर अब डिवाइड बाई ए टी आई होता है क्या होता है ए टी आई और उसका जो स्लोप होता है वो होता है डब्ल्यू एल क्यू बाई सिक्स सी आई ठीक है तो आपका ए टी आई वाला यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है ठीक है आइए द मोमेंट एट एंड ऑफ फिक्सड बीम ऑफ एल कैरिंग यू टी एल ऑफ डब्ल्यू एट इंटायर लेंथ यानी पूरे लेंथ इंटायर लेंथ पर अगर यू डी एल लगा हुआ तो फिक्सड इन मोमेंट क्या होता है बहुत बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं इसको ठीक है ये जो सबका फार्मूलेट है लेकिन हम करते क्या है कि दोनों तरफ के मोमेंट को बराबर कर देते हैं जब दोनों तरफ मोमेंट को बराबर कर देते हैं डब्ल्यू स्क्र बाई डब्ल्यू एस एल स्क्र बाई ट्वेल्व जो होता है यानी यहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव आएगा यानी नीचे बेंड करेगा तो ऐसे करेगा और यहाँ पर ऐसे होता है साइन तो यहाँ पर माइनस एम होता है सॉरी माइनस एम होता है तो होता है डब्ल्यू एल स्क्र बाई ट्वेल्व होता है और यहाँ होता है आपका माइनस डब प्लस डब्ल्यू बाई ट्वेल्व ट्वेल्व होता है ठीक है आपका देख लीजिए सी ऑप्शन सही है चलिए द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट सेंटर ऑफ सिंपल शपोर्ट बीम करेंगे पॉइंट लोड तो सिंपल बात है फाइव इसका ऑप्शन क्या होता है फ्रेंड्स देखिए जब इसका कैसे बनाएंगे यहाँ पे बनाएंगे ऐसे बना लीजिएगा आप लोग ऐसे ऐसे बना लीजिएगा और यहाँ पर यू लगा देंगे इसका तो जिसका बनाएंगे जब बी एम तो ऐसे बनेगा तो यहाँ पर सीमेट्रिकल है यानी यहाँ से लोग जीरो होते हैं यहाँ से ऐसे ट्रांजेंशन ट्रा करेंगे और इसका हम क्या लगेंगे मोमेंट ऑफ एरिया लेके मोमेंट लेंगे इस पॉइंट के अबाउट इसके सी के तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन आता है डिफ्लेक्शन फॉर्म में क्या आता है फ्रेंड्स फाइव डब्ल्यू एल के पावर फोर डिवाइड बाई थ्री एटी फोर ई आई आप कर सकते हैं आपको इस बिल्कुल ये कुछ करना नहीं फ्रेंड्स इसमें हम बता देते हैं आपको ट्रिंक सिंपल सा आप कर लेंगे देखिए ऐसे कर लेंगे आप बताते हैं हमको थोड़ा सिंट देते हैं थोड़ा सिंट लीजिए देखिए यहाँ पे जो ऐसे बनाएंगे ऐसे बना देंगे फ्रेंड्स यहाँ से तो यहाँ पे ये ऐसे इतना ही लेंगे हम लोग यहाँ से टेंशन ट्रा करेंगे और यहाँ से परमुलर से खींचेंगे तो ये आपका डिफ्लेक्शन हो जाएगा या पार्ट डिफ्लेक्शन का वाई हो जाएगा तो वाई बराबर कैसे निकाल दे बताइए इसका मोमेंट यहाँ क्या होगा मोमेंट होता है आपका एम एल स्क्र बाई यानी कि डबल स्क्र बाई एट होता है तो इसका लेंगे टू बाई थ्री होता है एरिया टू बाई थ्री बेस इंटू हाइट बेस हो जाएगा आपका एल बाई टू हाइट हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्र बाई एट हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स एट हो जाएगा ठीक है तो अब यहाँ से ले तो लेना पड़ता है हमको क्या आ, मतलब सेंट्रो आर्ट से लेना है ठीक है तो यहाँ से ले लेंगे आपका हो जाएगा कितना फाइव बाई एट और थ्री बाई एट होता है ठीक है आप जानते हैं तो हो जाएगा आपका फाइव बाई एट ठीक है फाइव बाई एट हो जाएगा फाइव बाई एट आप किसका एल बाई टू का तो जिसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको टू स्टूडेंट्स में आता है ऊपर आता है तो फाइव डबल का थ्री एटी फोर ई होता है क्या होता है यानी आपसा नंबर ये आपका करेक्ट ऑप्शन है आपसा नंबर देख लीजिए एक बार फिर से आपसा नंबर देगा आपका करेक्ट ऑप्शन ये रहा ठीक है चलिए आप सब लोग ध्यान से देखिए फ्रेंड्स ये ऑप्शन करेक्ट है सॉरी सॉरी चलिए ऑप्शन करेक्ट है मैक्सिमम स्लोप ऑफ यू डी एल सेम होइए जब यू ड
चलिए अब बी में सेट टू बी सब्जेक्ट टू प्योर बेंडिंग फैन क्या अब जानते हैं फ्रेंड्स जब भी सी एफ कांस्टेंट होता है और बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉरी सिर्फ कॉन्स्टेंट थ्रो आउट स्पैन उसको बोलते हैं प्योर बेंडिंग कि बेंडिंग मोमेंट कॉन्स्टेंट तो यहाँ बताने के फ्रेंड लोड इज अप्लाइड एट द यू डी थ्रू आउट द स्पैन लोड इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द मिड स्पैन वाली तो सी एफ ओस कॉन्स्टेंट रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग प्योर बेंडिंग है क्या है प्योर बेंडिंग है ठीक है सॉरी सी एफ ओस कॉन्स्टेंट नहीं होता है एक्चुअली जब बनाएंगे आप देखिए हम बना के आपको दिखाते हैं इसमें ऐसा कुछ है नहीं यहाँ देखिए ऐसे और यहीं भी मैं यहाँ पर लगा देंगे वैसे लोड यहाँ पे लोड लगा देंगे ऐसे जब इसका बनाएंगे अब डायग्राम सिर्फ वोस तो मान लीजिए अगर ये प्लस नीचे की तरफ मान लीजिए प्लस लेते हैं ऊपर लेते हैं निगेटिव ठीक है तो नीचे की तरफ प्लस लेंगे तो ऊपर बनेगा ऐसे ऐसे जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे तो यहाँ देखें यहाँ सिर्फ और जीरो हो रहा है क्या हो रहा है सिर्फ और जीरो हो रहा है यानी जहाँ सिर्फ और जीरो होता है बेंडिंग मोमेंट कॉन्स्टेंट उसको बोलते हैं प्योर बेंडिंग फिर से समझिए प्योर बेंडिंग का केस तब होता है जब बेंडिंग मोमेंट का मान कांस्टेंट रहता है और सीयर फोर्स का मान जीरो यानी सीयर फोर्स का मान जीरो रहना चाहिए और बेंडिंग मोमेंट का मान कांस्टेंट रहना चाहिए ठीक है बेंडिंग मोमेंट का मान कांस्टेंट रहना चाहिए तब हम बोलते हैं इसको प्योर बेंडिंग यानी इसमें कोई झाई नहीं तो डी ऑप्शन करेक्ट है ठीक है अब ए मत मानिएगा चलिए द रेशियो ऑफ द यंग मॉडल्स ऑफ एंड मॉडल्स ऑफ एजिडिटी ऑफ ये तो रेशियो क्या फ्रेंड देखें देखिए तो अब जानते हैं फॉर्मा होता है दोनों का जो होता है रिलेशनशिप ये बराबर टू जी वन प्लस मी होता है तो ई बाय जी का रेशियो निकालना है ठीक है तो हो जाएगा टू इंटू वन प्लस मी हो तो मी को दिया जाएगा पॉइंट टू तो वन पॉइंट टू हो जाएगा तो यानी कि बारह बाई दस कर सकते हैं तो ये दो फाइव हो जाएगा टू फाइव जो टेन तो बारह ट्वेल्व बाई फाइव यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन ठीक है ऐसे कर सकते हैं चलिए अब बार ऑफ लेंथ एल एंड ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड द स्ट्रेन एनर्जी इन द बार ठीक है फ्रेंड ग्रेजुअली अप्लाइड हुआ था ग्रेजुअली अपलाइड जो स्ट्रेन एनर्जी फॉर्म में क्या था फ्रेंड्स वन पॉइंट टू इंटू पी एम टू डेल्टा क्या होता है यू बराबर वन पॉइंट टू इंटू पी एम टू डेल्टा और डेल्टा जो होता है वो डिफ्रेशन कितना होता है पी एल अपान ए आई आई अरे हाँ पी एल अपान ए आई ठीक है तो क्या होता है फ्रेंड्स का पी एल स्क्वायर बाई पी एल स्क्वायर बाई टू ए हो जाएगा इसका स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा टू ए ठीक है इसको मिटा देंगे आप देखिए इसको जब मिटाएंगे तो ऑप्शन क्या मैच कर रहा है देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन क्या मैच कर रहा है पी मतलब वही डब्लू तो डब्लू एल स्क्वायर तो डब्लू एल स्क्वायर किस में है डब्लू सॉरी पी एल स्क्वायर नहीं डब्लू स्क्वायर एल उल्टा हो गया देखिए फ्रेंड्स आप फिर से लिख लेंगे तो फिर से आप क्लियर हो जाएगा आपको देखिए मैं लिख देता हूँ वन पॉइंट टू पी इन टू डेल्टा तो पी एल अपान ए ये बनता है बन रहा है ना तो पी स्क्वायर एल होता है ठीक ये रहेगा ये नहीं रहेगा ठीक है ये नहीं रहेगा ओके तो ये बन जाएगा तीन ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फ्रेंड देखिए पी स्क्वायर एल बाई टू ए यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन ठीक है डी आपका करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्जेंटल सीयर इन रेक्टेंगुलर बीम तो सिंपल बात है पैरापोलिक होता है सब जानते हैं इसको एक्लबेरियम मेथड इज आल्सो नोन है देखिए फ्रेंड एक्लबेरियम मेथड और आपका जो फ्लैक्सीबिलिटी मेथड है वो अलग अलग है यानी फोर्स मेथड को बोलते हैं फ्लैक्सीबिलिटी मेथड और स्टिफनेस मेथड को या फिर एक्लबेरियम मेथड बोलते हैं हम लोग डिसप्लेसमेंट मेथड याद रखिएगा डिसप्लेसमेंट दो मेथड होता है एक होता है फोर्स मेथड एक होता है आपका डिसप्लेसमेंट मेथड यानी कि एक आपका स्लो डिफ्लेक्शन जिसमें आता है एम डी एम आता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आता है ठीक स्लो डिफ्लेक्शन मेथड आता है ठीक एस डी एम आता है एम डी एम आता है और फ्लेक्सीबिलिटी में फोर्स मेथड में आप तो मैट्रिक्स निकालते हैं ठीक है तो ये आपका जो एक्लबे मेथड्स को बोलते हैं हम लोग डिसप्लेसमेंट मेथड बोलते हैं कौन नाम ठीक है चलिए ये देखिए ट्वेंटी सेवन अ बीम इज हिंसड एट इन ए एंड फिक्स एट बी अ मोमेंट एम इज अप्लाइड एट देखिए जब कैरी ओवर फैक्टर होता है और जब कैरी ओवर मूवमेंट बनता है तो वो हमेशा फिक्स की तरफ ट्रांसफर होता है इसको याद रखिए जब यहाँ मूवमेंट लगा देंगे और बीच में कोई सपोर्ट नहीं रहना चाहिए तो यहाँ मूवमेंट जब लगा देंगे तो इसका हाफ इधर ट्रांसफर होता है ऐसे फिक्स की तरफ सेम नेचर में अगर वो पॉजिटिव होता है पॉजिटिव इधर भी होगा ठीक है इस चीज़ को इसको बोलते हैं कैरी ओवर मूवमेंट कैरी ओवर थर्म ठीक है तो आप बोलेगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ठीक है चलिए आगे देखिए सीयर स्पैन इज द डिफाइंड एज अ जोन ऑफ एयर बेंडी मूवमेंट इज जीरो सीयर फोर्स इज जीरो सीयर फोर्स इज कॉन्स्टेंट बेंडी मोमेंट इज कॉन्स्टेंट तो सीयर
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन चले आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स सी करेक्ट ऑप्शन है वैसे फिलहाल इसको आप जानिएगा ठीक है चले आगे बढ़ते हैं सी आपका करेक्ट ऑप्शन द फोर्स इन द मेंबर सी डी या ये तो सी डी में देखिए फोर्स निकाला फ्रेंड तो फोर्स में आप एक दो ट्रिक बताते हैं आपको ठीक है जब भी कोई दो मेंबर आपस आपके मिले एक जगह पे और कोई उस लोड ना लगाओ तो उस फोर्स उसमें जीरो मोमेंट कैरी जीरो फोर्स कैरी करेगा जब भी कोई दो मेंबर वर्टिकली बिल्कुल पैरल एक लीनियर में और साइड से परपिंडो को पास कर रहा कोई भी मेंबर तो वहाँ पर उसमें फोर्स जीरो कैरी करता है तो सी डी में देखेंगे तो यहाँ से फोर्स ये यहाँ से देखिए देखिए आप आपको फिर से मार्क करते हैं फिर से आप नोटिस कर लीजिएगा देखिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये दोनों ये तो आ गया पर अब ये इसके परपेंडुल है तो जब इसमें जीरो फोर्स कैरी करेगा ठीक है इसके एकदम एकदम ट्रिक से मतलब बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है इसमें आप समझ ले सकते हैं ए पॉइंट ए क्वेश्चन सही है ऐसा यहाँ देखिए द सीयर फोर्स डायग्राम फॉर ए सिंपल सपोर्ट बीम स्पन एल द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा तो देखिए यहाँ पर फोर्स का बना रखा एस एफ डी तो इसी में किसी इसी में एक तरफ से क्या एरिया निकाल लीजिए तो डब्ल्यू इन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका मोमेंट हो जाएगा सिंपल बात है एम फोर्स प्रॉपर क्या होता है बताए ऐसे भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एफ इंटू डी होता है तो एफ आपको लोड दिया डब्ल्यू और ए डिस्टेंस ए दिया तो यही होगा डब्ल्यू इंटू डी मैक्सिमम तो इतना ही होगा चलो आई होप फ्रेंड्स ठीक है पढ़ लेते हैं इसको तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है मैं आप आगे आपको बताऊँगा आप बने रही मेरे चैनल पर ठीक है वन बाय वन हम अच्छे समझेंगे ठीक है थैंक यू फ्रेंड्स पार्ट वन टू आप देख लीजिएगा थैंक यू